Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « Vite un livre » où je vous parle très rapidement d'un ouvrage. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la suite d'un livre, « Les monstres de Rookhaven ». Cette suite s'appelle « Les ombres de Rookhaven ». C'est écrit par Padraig Kenny et illustré par Edward Bettison. C'est sorti chez Lumen en 2022 et je vous en fais tout d'abord un petit résumé. Cinq ans se sont écoulés depuis la découverte par Mirabel de ses véritables aptitudes, de sa nature à moitié humaine et de sa rencontre avec Jem et Tom. Jem et Tom sont partis voler de leurs propres ailes, loin du manoir depuis quatre ans déjà, et les lettres de Jem se font de plus en plus rares, au grand espoir de Mirabel. Pour ne rien arranger, son ami de toujours, l'homme qui l'a mise au monde, le docteur Eden Bay, est gravement malade. Le quotidien de Mirabel est rythmé par l'approche de la grande configuration, événement magique d'importance ne survenant qu'une fois par siècle et conduisant de nombreux membres de la famille au manoir de Rookhaven. La famille, ce sont des espèces de monstres, des créatures qui ne sont pas humaines, et dont l'existence est assez mystérieuse. Billy est orphelin et a été recueilli par les Catchpool, membres paria de la famille. Il a, à son tour, porté secours à Meg, à l'éternelle apparence de petite fille, qui semble aussi être membre de la famille. Tous quatre vivent reclus dans une cave. Billy peut évoluer à la lumière du soleil et il n'a pas besoin de s'alimenter, contrairement aux autres. Il a donc la charge de l'approvisionnement de la petite famille. Au cours de l'une de ses sorties, il est capturé par des hommes étranges. Il va devoir collaborer avec eux et se rendre à Rookhaven s'il souhaite que Meg demeure saine et sauve. Et maintenant, voici mon avis. Les ombres de Rookhaven est le second tome de la série écrite par Patrick Kenny. J'écorcherai toujours le nom. Euh, il sera préférable d'avoir lu le premier tome, Les monstres de Rookhaven, avant de se plonger dans celui-ci même si cela n'est pas un passage obligé. Ce roman ne dépaysera pas les lecteurs du premier volet. L'ouvrage en lui-même est tout aussi attrayant. Sa couverture aux accents gothiques, scintillante, les illustrations tout en nombre d'Edouard Bettison en font un très bel objet qu'on a plaisir à parcourir et à avoir dans sa bibliothèque. L'intrigue est aussi très similaire à celle du premier tome. Un garçon débarque au manoir de Rookhaven et vient involontairement menacer la famille, en particulier Corée et Mirabel. De même, Mirabel est à nouveau confrontée à sa nature semi-humaine et aux circonstances de sa naissance. La recette avait fonctionné lors du premier tome et fonctionne à nouveau ici. Toutefois, on ne peut que regretter ce manque d'originalité. J'ai aussi regretté que les personnages du premier tome, Jem, Tom, Freddy, ne soient guère plus que des mentions, des apparitions fugitives dans ce second tome. C'est dommage car on avait appris à les connaître et leur absence génère donc une sorte de vide. Exit également les allers-retours entre les humains, les membres de la famille et Mirabel, qui opéraient comme autant de portes d'entrée vers des univers différents et qui faisaient un petit peu tout le sel du premier tome. On entend très peu parler du village, si ce n'est à travers la maladie du docteur Ellen Bay. Cette partie de l'intrigue est très bien traitée bien que très secondaire. Elle nous permet notamment d'en apprendre plus sur Librius aux étonnants pouvoirs. Mais là encore, on aimerait euh, en avoir plus. Dans ce second tome, c'est donc davantage sur les membres de la famille qu'on en apprend plus. On assiste cependant moins à des scènes du quotidien, sans doute parce que Billy n'est pas totalement étranger à ce monde, mais est plus à des événements euh, spectaculaires. D'allusion en allusion, de confrontation en confrontation, on découvre quelques rouages de l'organisation de ces êtres non humains, bien que le tout demeure encore énigmatique à souhait. Le pendant de ces aspects, c'est que l'action est davantage au rendez-vous. C'est en effet une véritable course-poursuite, une course contre la montre aussi, à laquelle on assiste. L'auteur nous offre toujours des passages sur les tourments antérieurs de ses protagonistes, souvent par intermédiaire de Gorée. Cependant, ceux-ci ne nuisent absolument pas au rythme effréné du récit. Il sait de plus nous prendre par surprise à plusieurs reprises, le dénouement final est en ce sens particulièrement bien réussi. Les protagonistes sont bien campés. On retrouve bien sûr Mirabel, Olibrius, leurs oncles et tantes, mais on découvre aussi de nouveaux personnages, qu'ils soient venus pour la grande configuration, à l'image de la revêche Tante Mavus, ou qu'ils soient liés à Billy, comme Meg. 
Sans surprise, les personnages sont une nouvelle fois nuancés. Les monstres sont parfois bel et bien monstrueux, mais les humains peuvent l'être tout autant, rien n'est tranché. Certains personnages peuvent même osciller entre les deux univers, comme entre les deux côtés de la force pour ainsi dire. Les ombres de Rookhaven plaira aux lecteurs du premier volet, désireux d'en apprendre plus sur la famille, à ceux qui aiment les tracks, les personnages malmenés par la vie et les monstres qui n'en sont peut-être pas. J'espère que ce petit résumé et cet avis vous ont plu, vous ont donné envie de lire l'ouvrage. Et je vous souhaite encore une fois une belle journée et à très bientôt.